Hallo Leute, ich bin Naya. Heute spreche ich durch. Ohne Paro Kenarizo, Zegado Kirore, Kombo Hanen Narimida. Okay, habe ich habe die Gebinde in der Tingal. So, ich bin in der Sambung. Die Gebinde ist in der Tingal. So, wir sprechen talk about the. So, the uh, in German ist der, das, die. According to um, dia punya gender. Okay, tapi ada satu case ni di mana kata nama, kalau kata nama dalam satu, satu ayat tu jadi subject. Eh, eh, jadi object if I'm not mistaken. Let me check my notes. Okay, if it is um, an object. So, if the kata nama dalam satu ayat tu jadi object, dia tak akan guna dia, di, or das. Dia akan guna tien. Wait, let me check on how to pronounce this. Um, tien. Den. Den. Din man. Instead of dia man, dia akan guna din man. Din man. Okay. Okay, contoh yang dia bagi tu, ada dua kata nama yang terlibat dalam tu. Satu ialah dia hun. Dia hun ialah the dog. Dan satu lagi ialah dia man. Tapi dalam ayat tu, dia hun and dia man, dia punya function dia lain. So, dia hun is the subject and dia man is the um, object. So, bila dia man jadi objek, dia tak boleh guna dia juga. Dia akan guna din man. Din man. Macam tu. And second one is, um, they talk about uh, kata kerja dalam bahasa Jerman. So, verbs in Jerman ni, dia kata dekat, dia boleh ada dekat mana-mana tempat. Dia bukan macam bahasa Korea dan bahasa Jepun, di mana mm -hmm. verbs tu akan dekat belakang sentences, at the end of the sentences. No, dia cakap dekat Jerman, it can be um, at the beginning of the sentence, it can be in the middle and it can be Uh, at the end of the sentence tu je lah lepas tu um, okay. the last one they talk about tenses so let's say kita nak cakap I am working dalam English I am working lain and I work at Harrods is lain diorang diorang guna tenses yang sama I am working ich arbeite ich arbeite kalau I work ich arbeite juga tapi dia tengok ayat selepas tu I work um, in Harrods ich arbeite by Harrods Ich arbeite by Harvards. Okay, so sampai situ saja untuk yang three points yang kita miss on from the previous episode. Untuk hari ini kita akan tengok pronouns. Okay, pronouns dalam bahasa Jerman ada informal dan tak formal juga. Okay, so tadi I, ich, saya, I diijin dengan huruf besar. Yang kedua ialah tu. Tu ialah awak tak formal, awak tak formal, tu. Okay, yang ketiga ialah awak yang formal, z. Z. Okay, untuk awak yang formal, awak kena EJ di huruf besar. S tu. Okay, so Z. Okay, lepas tu kita akan tengok uh, kalau he, ia, kalau she, Z, she, Z, Z juga tapi S huruf kecil, kalau it, S. Okay, kejap ni nak tengok macam mana. Ia, 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 ia. Ya, ya, oke, so ia adalah he, z adalah she dengan it s. Okay, so kita tengok ini dulu personal pronoun yang singular. Setelah sekarang kita ada kata kerja, dia bagi contoh dekat sini tiga. Common, wonen, kelihatan, wonen, common, wonen, wonen. Tiga tiga ni yang infinitif. Infinitif, maksudnya dia kata uh, Main dia lah, dasar dia okay. Tanpa bila dia tak ubah lagi Ya Allah, dia nak cakap juga Tengin apa, Min? Okay, okay, so <laughs> Kat mana tadi, Min? Kat mana tadi? Okay, a common wonen Wonen, okay, ini adalah Infinitif, maksud infinitif tu dia kata Kerja yang tak ada ubah apa lagi lah So, daripada kata kerja, kata kerja yang tak ada ubah apa lagi ni, kita boleh uh, jadikan dia uh, ambil dia punya root word. Root word ni macam akak dia lah untuk nak tukar dia jadi benda-benda lain. So, okay, so, kalau common, dia akan jadi com. Kalau wonen, dia akan jadi won. Kalau hoon, dia akan jadi ho. Ho. Do I pronounce it right? So, untuk I, untuk I, semua kata kerja dia akan guna uh, root word kata kerja tambah dengan i. So, ich, 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 ich
Kalau untuk tu Tu Dia akan guna ST ST So dia akan jadi Tu Koms Tu Koms Tu Wons Tu Horse Horse Is that the right way to pronounce Horse 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 Okay Horse Kalau untuk yang Z Z ni awak Yang uh, Apa tadi Yang formal so awak yang formal awak akan guna en belakang dia so z common z wonen z horen macam tu kalau he she dengan it dia akan guna t com won word word so tu untuk yang ia z s he she and it so okay so sampai situ saja uh, belajar Jerman hari ini cukup lah sikit sikit pening kepala <laughs> thank you for watching this video if you want more from me you can subscribe to this channel or is it here yeah it should be here this channel come from me da danke